بعالج طفل بحكي له كل العيلة كل الاطفال يتعالج نفس العلاج في لك اسد فش في في السوق من زمان متكدس مرهم للعين نفس التركيبه بعطيه كبرت في العمر زياده عن اللزوم بتشوفهم في الشارع بتشبه عليه انه فلان اغلب الناس على الفاشل اكسبريشن في نوع من حب الشباب هو موجود بكثره هذه الايام في الحرب اللي هو النوع اللي بضل يلعب في وجهه هذا بالنسبه بسببه النفسيه دكتور انت انت كانك بتحكي عن فئه محدده من من الناس اللي معها مصاري او متوفر المي لها عشان تعرف تتحمم كل يوم في اشتباه انه كانت عندهم حكه ومش مرض جلدي حسيه بكون ناتج عن عن البارود او عن المواد ال اللي من المتفجرات طالما توفرت المي في البيت انتهت المشاكل بدناش كهرباء بدناش نت بدناش اي بدناش اتصالات بدناش ولا شيء انا زي دكتور زياد محمود ابو دقه استشاري امراض جلديه وتجميل طبعا بعيش في قطاع غزه في بني سهيله محافظه خانونس لي عيادتين عيادة في خانونس عيادة أمراض جلدية في خانونس وعندي مركز تجميل في مدينة غزة في حي الرمال انطباعي عن البرنامج كان انطباع جيد لأنه البرنامج مزيج من الموضوع الأساسي الطبي مع الوضع السياسي والاجتماعي اللي احنا بنعيش فيه في الوقت الحاضر في قطاع غزه. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب معكم انا احمد البيقاوي وضيفي لليوم الدكتور العزيز زياد ابو دقه على مدار عام واكثر من الاباده كثر كثر الحديث عن كثير من الامراض والاوبئه ولكن في جانب ملفت كان اكثر من غيره الجانب الذي يتعلق بالامراض الجلديه خاصه في فتره الصيف الماضي واللي شفنا فيها صور فيديوهات وسمعنا فيها روايات من اطباء واخصائيين جديدة علينا وجديدة حتى عليهم بمعنى بعض الأطباء والدكاترة والمختصين أشاروا إلى أنه لأول مرة بيتعاملوا مع حالات من الأمراض الجلدية اللي بتأدي إلى الوفاة الدكتور زياد مختص في هذا الجانب رح نخوض معه في هذا الحوار في محاولة لتشخيص أثار الحرب على أهلينا في غزة بجانب من زاوية الأمراض الجلدية تحديدا ومن زاوية, الـ الـ ومن زاوية النظافة الشخصية وفي محاولة لكشف جانب من انتهاكات الاحتلال وجانب من جرائمه اللي مش شايفينها كتير بين زحمة الأخبار الكثيرة وزحمة المجازر قبل ما أبلش بدي أشكر شكر خاص لمن بادر في هذه الحلقة وراسلني واقترح هذه الحلقة وهي العزيزة نردين أبو دقة ابنة الدكتور زياد أبو دقة شكرا جزيلا نردين وقبل كمان ما نبلش بشكركم كالعادي على اشتراككم ومشاركتكم معي أولا أفكاركم مقترحاتكم مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة شكرا جزيلا دائما لهذه المشاركات واشتراككم في قناة اليوتيوب ومنصات الاستماع تقارب بفضل هذه المشاركات تحديدا بضل وبكون اقرب لكم دائما وشكرا لمن يدعم بودكاست تقارب ويدعم استمراره ومن خلال الرابط الموجود في الوصف وبهيك بنبلش ممتاز دكتور غلبناك هذه الفتره احنا واحنا بنرتب بهذه الحلقه ومحظوظين اليوم ان شاء الله بسرعه الانترنت الحمد لله بس هلا بكون كويس بس بعد ساعة أو ساعتين لا بس تيجي قطع دير بالك يا ريتنا نبدأ أحسن لا لا احنا بدينا أصلا أهلا وسهلا فيك ما بعرف إذا قطع بيعمل ريكونكشن أوتوماتيك والله لازم لا لا احنا احنا بنرتبها هذه لا تقلق
دكتور انت من امتى نازح؟ امتى امتى اول نزوح كان الك؟ انا الي عيادتين بصراحه، الي عياده في خان يونس وعياده في مدينه غزه. انا الي مركز غزه في مدينه غزه. أه بيتي في بني سيلي شرقي خان يونس. كانوا مم. زوجتي واولادي في العياده في خان يونس وانا ضليتني في بيتي لحد 4 12. انا بيتي في اخر بني سيلي من ناحيه عبسان الصغير. يعني بيبعد تقريبا عن الحدود 2 كيلو ونص. فهم كانوا في العيادة سكنين أولادي وزوجتي أنا كنت لحد 14 في البيت بيت الحمد لله يعني كان في طاقة وكل شيء تمام وفر أصلا من قبل الحرب كنت بقدر أستغني عن الكهرباء نزحت في 14 لرفح في تاريخ 14 في 23 ضلينا في رفح لحد اول خمسه لحد ما صار اخلاق قبل اجتياح رفح بيوم رجعنا على عبسان على البيت اللي انا فيه الان هو بيت اختي هي عايشه في الامارات. امم ودكتور دبانه مزعجه على فكره في الكرفو دبانه مش مشكله ان شاء الله يجعلها اكبر المصايب. معك دكتور بالعادة إحنا منحب نترك الضيف يعرف نفسه زي ما بحب معك فعرفنا تفضل دي أترك لك المايك هيك تعرفنا على نفسك كما تحب أوكي أنا الدكتور زياد محمود أبو دقة من سكان بني سهيلة خرجت بعام من بنجلاديش جامعة شيكاغونغ طبعا بحبها كثير انا بنجلاديش بحب شيكاغونغ للاسف ما رجعت ثاني على ازورها ثاني بعد ما تخرجت سنة 1994 تخرجت طبيب عام من بنجلاديش اشتغلت في الخدمات الطبية العسكرية كطبيب عام في 96 ضليت اشتغل طب طبيب طوارئ لحد سنة ال 98 99 وتدربت امراض جلدية في مستشفى ناصر سنتين سنة ال 2000 طلعت على على لندن على بريطانيا عملت ماجستير امراض جلدية ورجعت في 2001 تقريبا قعدت في بريطانيا سنة واحدة بعدين رجعت على غزة وكنت على تقريبا على رأس عمل يعني كنت انا طالع رتب وراتب على بريطانيا رجعت و انضميت مش التحقت للخدمات الطبيه واشتغلت كطبيب امراض جلديه وصرت رئيس القسم وانا في اللجنه كنت بمثل الامراض الجلديه في التعيينات وفي الشغلات اللي لحد 2017 كان عندي عياده خاصه طبعا في خان يونس في ال 2000 و ثلاثة فتحت العيادة الخاصة وبعدين في ال 2015 طورت حالي صرت اخذ دورات في التجميل في كل دول العالم طبعا معي دورات وصرت طبيب امراض جلدي وتجميل وعندي مركز ليزر في مدينة الرمال في غزة طبعا مركز ليزر ضخم كل اجهزة الليزر اللي هي الطبية المعترف فيها بالاف دي اي طبعا في 2014 كنت في غزه حرب 2014 ضليت يعني بعد ما رجعت من من بريطانيا ضليتني في غزه لليوم بس كنت اطلع احضر مؤتمرات وارجع اطلع زيارات وارجع أه هاي تقريبا عن حياتي المهنيه والاجتماعيه طبعا انا عندي متزوج وعندي سبع بنات وولدين نص العيله عندي في مصر ونص في غزه هلا أنا الآن عندي زي ما أنت شفت تال المهندسة ومعايا كمان ثلاثة أربع بنات معي في في غزة وزوجتي والأربعة الثانيين وقصي بدرس طب أسنان في مصر من قبل الحرب طبعا هو سنة الآن سنة ثالثة هم الآن في مصر زوجتي ونص العيلة 
الدكتور بس كيف صار هيك نص العيلة جوا نص العيلة برا؟ والله انا زوجتي مريضة وطلعت تحويل مرضية واخذوا معها اللي تحت سن ال 17 للاسف ما رضوش ياخذوا البنات معها انا طبعا حاب اضل في غزة <تصفيق> اخذوا الاندر ايج حتى عندي بنت كانت توجيهي ورحت عليها السنه من أربع اللي معي عندها مشكله في الغد النخميه عندها ورم زوجتي والحمد لله هي يعني العاش بس صحتها بخير الحمد لله وانتم كم لكم العيله منفصله لجزئين؟ من شهر أربعة من شهر أربعة أربعة 2024 ربنا يجمعكم على خير وسلام صحيح. إن شاء الله يا رب يوم ثاني يوم العيد دكتور بقصة بحياة كل حدا فلسطيني في في قصة أولى صارت اللي عملت سويتش أو غيرت طبيعة العلاقة مع فلسطين من إشي رمزي رومانسي عاطفي لعلاقة مختلفة ودائما بكون الحادث يا اما صارت معك بشكل مباشر او صارت مع حدا ثاني وانت شهدتها. اذا بدي ارجع للمشاهد الاولى بالعلاقه مع فلسطين او انت كيف تعرفت فيها على فلسطينيتك ايش مخطر لك؟ مش مش فاهم عليك بالضبط يعني موقف قصدك يعني؟ موقف 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 أنا الولد فلسطيني إيش بدي أقول؟ والله يمكن كموقف زمان يعني ما بعرف أنا ابن غزة ويعني من أول ما تخصصت يعني صار عندي فرص عمل كثير في في دول الخليج برا والله ما رضيت أطلع مواقف يعني صارت بس انا كموقف جديد يعني صار لي امبارح البنت اللي بنت حامل اختها هذه اثرت علي اكثر شيء بصراحه هذه حدث موقف اما مواقف قديمه حد نسبه لا حرج بالك انا عمري الان 58 سنه مواقف لا عمر <تصفيق> كله بس ليه ما رضيتش تطلع من غزه ولا مره؟ حياتنا احنا طبعا بعرفش والله أنا بصراحة خلص عندي ابن غزة وعشق لغزة بالرغم أنه أجتني فرص عمل أفضل من من دخلي المادة في غزة بس خلاص مزروعة مش أكتر يعني أو متجدل في غزة أنا حتى أنا بصراحة قبل 7 أكتوبر كنت أسافر مش أقل من مرة كل شهر ما بعرف قيمة غزة الا بطلع منها. أنا في شهر 9 2023 سافرت ثلاث مرات. فالآن كل ما بكون كل ما بشوفنا حد في الشارع بحكي لي أنت موجود، أنت في غزة، أنت في غزة، يعني سؤال يوميا بواجهه. يوميا. وعدة مرات وصار مزعج السؤال حتى بالنسبة لي. أنت موجود ما سافرتش يا دكتور؟ وين ما في السوق؟ أنا بطلع على السوق وبس يعني بطلع اشتغل اماكن ثانيه ليش مزعج؟ حكم الوضع او شيء انا طبعا في البيت انا السؤال مزعج جدا لما يتكرر مالك السؤال يعني انا لو انت مثلا ما شاء الله عليك سمعتك اول ريكورد لك عندك ذكاء وعندك خبره السؤال بتكرر حتى لو كان حلو اذا تكرر مش مصير مزعج طيب دكتور بدي اسالك بالحروب مش حلو احنا احنا مش منقاطع بعض احنا في في الانترنت غير مستقر فبساعدناش 
آه آه كثير بس انا يعني مش بقاطعكش دكتور بس هذا مهم لي احكي لك اياه بس بوصلني بانه انت خلصت اجابه فنتيجه عدم استقرار الانترنت بس بدي اسالك فعليا على فكره انه بالحروب بتنتشر امراض او جانب منها الامراض الجلديه وعاده مقارنه بالامراض الثانيه او بالاعراض الثانيه الامراض الجلديه بعتقد او واضح لنا انه هي اقل حضورا على مستوى الاخبار والاعلام وعلى مستوى التغطيات بالحرب هذه شفت انه في مستوى من الحديث عن الامراض والاوبئه كثير كثر بالصيف الماضي وفي بعض المختصين بدعوا او في ادعاء بانه بعض الامراض الجلديه وصلت وادت الى حالات وفاه فممكن اول شيء تخبرني انه بحالات بشكل عام بالحروب والمعارك مثل اللي بتعيشها غزه اليوم او اقل منها يعني شو شو الامراض او الامراض الجلديه اللي بتنشا عند الناس دائما في الحروب حرب 2014 وحرب 2023 اكثر شيء طبعا كان مرض الجرب لانه مرض معدي وبتعرف الازدحام بعيدة كامله أقل شيء خمسة وأربعة أفراد يكون في غرفة واحدة فسهل جدا الانتقال العدوى من بين أفراد الأسرة بس حرب 2023 كانت أسوأ من حرب 2014 غير الدمار والإبادة الجماعية كان الجو حار و وانتشر مرض اكثر من الجرب اللي هو البولس من بتايجو هم بترجموه بالعربي انه القوبه الفقاعيه بس هو بصراحه مرض جلدي بكتيري مرض يعني مرض جلدي بكتيري ناتج عن بكتيريا العنقوديه وهي مش اي علاج بعالجها مش اي مضاد حيوي بعالجها هذا كان اكثر اكثر يعني يوميا 80% من الحالات اللي كنت اشوفها اللي هي المرض الوباء الفقاعي او المرض الجلدي الناتج عن البكتيريا العنقديه الستاف اورياس فهو بيصيب الاطفال طبعا نادر ما يصيب الكبار لانه جلد الاطفال بيكون انعم فالمناعه فيه اضعف فبالتالي بيصيب الاطفال وبعدين ايش؟ معدي معدي بالتلامس طفل بعد مين؟ هو كيف بدا بالاول؟ اي جرح في الجلد لو ابره اللي بتتلوث بصير على طول، بصير كانه حرق. حتى في الوجه بصير يشكوا انه حرق مش انه مرض جلدي او مرض بكتيري، فهذا كان هو اكثر يعني سيطر في حرب ال 23 في الف حرب 2014 كان جرب بسبب الازدحام وعدم النظافه بالنسبه لانه فيش ميه و وجهوا وال... 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 فيش منظفات ما تدخلش لا منظفات ولا صابون ولا ولا ميه الامور لا توصف يعني قد ما تحدث ما بتغطيش هي كان هو اكثر مرض المرض الفقاعي الوباء ال... ال... القوبه الفقاعيه او مرض بكتيري بيصير بالجلد عند الاطفال ثانيها بيجي الجرب بعدين بيجي الفطريات والقمل والسبان رقم ثلاثه ممكن تحكي برضه بسبب ايش عدم توفر الميه واذا توفرت مش نضيف الميه يعني مشكله حتى مش انه صالح للشرب مش صالح للاستحمام كمان الميه غير انه فيش صابون او فيش منظفات هي المشكله يعني هيك على الامراض الاخرى غير ال الجلدية زي مرض اللي انتشر بكثرة زي قصة المرض القوبة الفقاعية أو المرض الجلدي الناتج عن الستاف بوريس أو البكتيريا العنقودية المرض الهباتيتس A اللي هو مرض الكبد الوبائي A هو مرض كويس على فكرة كله بيطلع منه علاج الراحة والحلوية والسكريات ما هو في الهباتاتس بيكون ثلاث انواع A و B و C، B و C خطيرات A very good يعني البروجرس تبع ممتاز الراحه وبس كان منتشر جدا بسبب تلوث المياه 
وبرضه مش تخصصي البوليو مالايتس اللي هو الشلل شلل الاطفال الفيروس برضه ناتج عن ايش؟ عن تلوث الاكل الهيباتيتس اللي المرض الوباء الكبد الوبائي وال وال والبوليو مالايتس اللي هو شلل الاطفال ناتج عن التلوث عن طريق البراز على فكره كيف بيصير عمليه البراز؟ كل المخيمات على الـ على الـ على البحر الشر يعني الخيام عندهم الصرف الصحي في بير عند الخيمه نفسها والمياه الجوفيه قريبه جدا من من الصرف الصحي صار اختلاط فهي انتشرت قصه الوبد الكبد الوبائي والبوليومايتس وشل الاطفال بسبب تلوث المياه الشرب مياه الصرف الصحفي لان الصرف الصحي صار خلط بينهم وصارت القصه هاي هل هي مقصوده مش الله اعلم قصه انه الموت ما بعرف من امراض الجلد اللي هو حكيت عنه اللي هو مش الجرب او الجرب ما هو جرب اذا ما تعالجش بتحك بصير التهاب في الجلد بروح يا يعني على قلبي على الكلى نفس الشيء التهاب البكتيريا للجلد اللي هو حكيت عنه القوبة الفقاعية إذا ما تعالجت ممكن تتطور وبصير إيش تنتقل للكلى أو للقلب عند الأطفال ممكن تسبب الجلومرولونفرايتس يعني هو مش فشل كان هو ما قبل الفشل إنه موت أنا شخصيا ما بعرف <تصفيق> <تصفيق> طب دكتور بمكان تاني مع نقص الأدوية وكثرة الإصابات اللي موجودة اللي بتصير بشكل عام اللي واضح لنا أنه نتيجة قلة الأدوية وكثرة الإصابات الرعاية ما بتكونش كاملة بالنسبة للجرحى فيمكن لا يكتمل علاج الجرحى في إشي بيؤدي لأمراض جلدية بهذه المساحة يعني إصابة لم يكتمل فعليا لم يكتمل علاجها هل تؤدي إلى مضاعفات؟ من أكبر المشاكل ال... فهمت عليك الأدوية شح الأدوية الصوت قطع شوي بس أنا فهمت عليك الصوت قطع بس أنا فهمت السؤال أعتقد شوف ال الأدوية عدم توفر أدوية من من أكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها يعني زي الأمراض الجلدية لما يتوفر الدواء الدواء المناسب لكل مرض بسيطة العملية سهل جدا إنك تعالج يعني تجرب ثلاث أيام بروح كل عيلة ياخذوه مع ثلاث أيام المرض اللي حكيت لك عنه الوقت الفقاعي الوبائي اللي كان منتشر جدا في الصيف هلا خفت الحالات بصراحة علي صار يجري شغلات تانية يعني من اسبوعين وتعال بطل المرض الفقاعي القوبة الفقاعية اللي حكيت لك عنها على فكرة شبه انتهت تقريبا الحالات صارت أقل قبل كان يعني بين عشر حالات تمانية سبعة هلا لا صاروا يجوا أمراض تانية أمراض عادية برغم إنه الآن فيش منظفات بالمرة في السو... لا بعد ما رجعت المنظفات أوكي هلا قبل الأعياد الإسرائيلية دخل منظفات فالأمور تحسن بتحكي لك نقطة مهمة جدا لازم الكل يعرف أكيد بسمعوك ملايين الاستحمام اليومي وقاية 99% من الأمراض الجلدية المعدية الاستحمام اليومي وقاية من الأمراض الجلدية المعدية بحكي بنسبة 99 و 3 ساعات لأنه أي بكتيريا أو حشرة لا ترى بالعين أو ترى بالعين أو أي من الأمراض الجلدية إذا تحممت كل يوم تعطيش فرصة لتكاثر الميكروب على جلدك الكلام اللي بحكيه علمي وطبي مش خبرة أو هلا بالنسبة لسؤالك أنا الصوت كان متقطع بس شبهت تقريبا فهمته انه لا اذا توفر العلاج ما فيش مشاكل عندي بالمره اذا توفرت المنظفات ما فيش مشاكل عندي بالمره بتعرف الوقايه خير من العلاج 
يعني زي المرض المرض الوباء القوبة الفقاعية اللي ناتجة عن البكتيريا العنقدية الستاف كورياس عطول لو أعطيه العلاج المناسب مش موجود في نفس اليوم بتعالج بطل يعد إخوانه الأطفال التانيين ما هو الكونتيجيس بسموه بالتلامس بانصاب المرض مرض الجرب نفس الإشي ثلاث أيام حتى في طرق للوقاية الحلو يعني سهل جدا أنه يتعالج لو توفر العلاج بس ليش مش متوفر؟ ما فيش لا ابسط العلاجات مش موجوده بد... اوكي دخل قبل اعياد منظفات الوضع تحسن لنا شويه بس الامور صعبه جدا الايام هذه لان شهر ما دخلش ولا شيء لا اكل ولا شرب ولا غيره <تصفيق> دكتور لما في إصابة محددة على سبيل المثال واحد صار عنده بتر أو صار عنده إصابة في جسمه راح على المستشفى بحتاج إلى علاج محدد وبحتاج إلى أدوية محددة يمكن اللي بحاول أقوله عدم التئام الجرح أو فعليا الإصابات اللي موجودة التي لا تعالج بشكل جيد الأعراض أعراض عدم معالجتها أو تبعات عدم معالجتها هل في مسببات بتأدي إلى أمراض جلدية خاصة أو لا؟ يعني لو كان مرض عضوي مش جلدي م. هل بأستا بيعمل مرض جلدي؟ قصدك السؤال؟ عادة بالأمراض العضوية السيستم الديزيز بتأثر على الجلد مش أمراض معدية أوتو أميون ديزيز بتكون غالبا في بعض الامراض زي الوبت الكبد الوبائي ممكن بيعمل اعراض على الجلد بس سؤالك لو بالعكس بكون ممكن هل الجلد بيأثر على الاعضاء هذا ممكن بيسبب للفشل الكلوي او امراض قلب بالعكس لا اللي مش امراض بصير بعض الامراض على الجلد بنعكس على الجلد بس اغلب الامراض العضويه اللي غير معديه هي اللي بتطلع على الجلد، ليش نطلع نخرج عن النص؟ الامراض بتاع الاوتو اميون ديزيز او امراض سيستم زي الاس ال اي اللي هي السيستم كلوبس ريتروماتوس بسموها ال والله بالعربي نسيت هلا في امراض بس مش معديه <تصفيق> احنا مشكلتنا في الحرب الامراض المعديه. اوكي في امراض جلديه مستعصيه او كرونيك ديزيز امراض مزمنه بدها علاج طول العمر. هذا برضه ما لهاش هلا في نقص يعني انت افتح الفيسبوك بتلاقي كل يوم مناشدات بدي انا عندي مرض صدفيه مش ملاقي علاج، عندي مرض الصدفيه انواع وفي في انواع من مرض الصدفيه هذه امراض غير معديه وامراض يعني جينيتك في الجينات هذه بدها علاجات بس مش موجوده. وممكن تأثر في بعض نوع من انواع الصدفيه بتاثر على المفاصل وشيء زي هيك، في امراض جلديه كثير على فكره هذا سؤالك سؤال طبي على فكره انت سؤالك السؤال الاخير سؤال طبي انه ايش الامراض اللي بتكون داخليه عضويه وبتنعكس على الجلد موجود بنتحكم فيها اذا كانت معديه بس غالبا بتكون هي امراض عضويه داخليه بتنعكس على الجلد بس بالعكس اه انه جلد بتروح على الاعضاء وبتاثر لشغلات نوت جود ممكن اه هذه هذه هي المشكله عندي هلا بواجهها انا في الحرب بصراحه انه مثلا انه التهب التهابات في الانسجه سيلولايتس مثلا شفتها كثير انا كثير بكثره وحتى كمان بتكون ريزيست يعني بتستجيبش للعلاجات الموجوده هذه ممكن تسبب وفاه عن جد او قطع رجله شفت يعني مريت على حالات حتى لا تستجيب لل للمضادات الحيويه الكونفنشنال الموجوده متوفره او هذا في حاله لو كان فيش حرب كمان لسه كيف لو يكون في حرب فيش بالمره مضادات حيويه مضاد حيوي واحد بدخلوه المؤسسات اللي عندنا في غزه بدخلوا نوع واحد طب انا غصب عني بقبل كل المرضى مضاد حيوي في مضادات رخيصه جدا مش موجوده بس لا تعرف كل بكتيريا لها مضاد معين سبيسيفيك او خلص زي ما حكيت دكتور بنحكى كمان انه بيرتبط عاده الضغط النفسي او الحاله النفسيه كمان بالجلد والبشره فوكانه الجلد فعليا مراه الجسم 
مرآة البني آدم ومرآة نفسيته سؤال سؤال حلو جدا نعم تفضل كمل وزي ما حكيت خليني بدي أجبر نفسية هذا موضوع مهم جدا قبل لا أنساه بس خلينا نتطرق للقصة المرآة هو سؤالك ال... سؤالك الأولاء سؤالك السابق كان هو قص إنه هل إنه جلد مرآة للأمراض العضوية مزبوط مرآة للأمراض الداخلية، أوكي، هذا سؤال طب سؤالك. طب هذا سؤال آه سؤال نفسي. في أمراض كثيرة زي ما حكيت بديش أعيد وأكرر. آه خليني في موضوع النفسية مهم جدا. جدا مهم جدا خاصة في الحروب في الحرب تبعنا. آه أغلب الأمراض صار لها تزداد سوءا. بسبب الحرب واكثر الامراض انا شايفها رقم واحد ورقم اثنين رقم واحد حب الشباب عند الصبايا وعند الشباب شيء مش طبيعي لانه العامل النفسي بزيد الهرمون اللي بسبب ومشاكل وفي انواع حب الشباب انواع على فكره انا تخصصي رساله الماجستير كانت في علاج ندبات حب الشباب ما بعد ما يروح يعني بوست أكني سكار أو اللي هو علاج الندبات حب الشباب بعد ما يروح. <تصفيق> في نوع من حب الشباب هو موجود بكثرة هذه الأيام في الحرب اللي هو النوع اللي بضل يلعب في وجهه هذا بالنسبة بسببه النفسية. في أمراض الرقم اثنين اللي حكيت لك عنه اللي هو الحكة برضه شايف ناتجة عن النفسية. ما فيش اي مرض عضوي او جلد عنده بس حكه وبس هذه برضه موجوده طبعا نهيك عن الامراض التجميليه من الخيام والشمس وبتعرف الليد البنات الصبايا بتهتم كثير بالمظهر اكثر منا الخيام في الصيف ذبحت الناس ذبح غير الازدحام وعدم النظافة وعدم المياه الشاصر للشرب ولا أصال على الاستحمام أه الشمس يعني الشمس ذبحت الناس وخاصة البنات يعني كان برضو إنه الأمراض التجميلية لأن كنت دائما أنا بصراحة بعالج أغلب حالات على الواتس وعلى ال... أنا كنت قبل الحرب الجوال رقم جوالي الخاص مستحيل أحكي لحدا بحكم شغلي بتعرف انا عندي عيادتين وعندي سكرتاريات يعني بس اغلب حالاتي بعالجها على الماسنجرز وعلى الواتساب انا عطل في الحرب عطل الرقم الخاص لل... للناس آه كل الحالات الجديد صرت اعالج تجميلي جديد اكتب لهم ايه بعثوا لي صور اذا كنت اقدر اشخص اعالج الكنف وما الكنف والشغلات هذه كلها كنت اسجلها بس الجديد الايام هذه صرت آه ممكن احكي لهم ايش يعملوا او علاج او كذا بالرغم انه ما فيش علاجات للتشبيل في شمال غزه موجوده عندنا في جنوب مش موجوده في شمال غزه اكلهم ما فيش عندنا اكل احسن شويه هلا احنا في الجنوب صار الاكل والشرب تقريبا سيرنا بدنا نصير زي الشمال لانه بتعرف من قبل اعياد الاسرائيليه ما فيش عندنا ما دخلش علينا شيء فالامور صعبه جدا ما فيش بالسوق ولا حاجه كانت كل البندوره ب 60 شيكل هلا ما فيش البصل ب 60 وب 70 شيكل اعتقد الان ما في بتعرف الناس فيش دخل عندها وكذا المهم في بعض ادويه موجوده في غزه من ما قبل الحرب بتعرف اغلب الناس من غزه نسخ على الجنوب اذا الادويه ما فيش عليها سحب الادويه اللي دخلت ما قبل 7 اكتوبر ممكن موجودة هلا بتابعوني في غزة على الفيس أو على الواتس بعالجهم بلاقوا العلاج اللي أنا بدي إياه بس في الجنوب لا بضطر أكتب علاجي الموجودة اللي ضاي المتوفرة بضطر أكتبها بس في الشمال أحسن وضع الأدوية أما وضع الأكل والشرب لا عندهم مأساة الوضع جدا بالرغم إنه تأقلمنا على فكرة تأقلمنا مش زي زمان لحوم فيش كذا 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 صرنا نمشي حالنا والحياه صارت شبه طبيعيه للعلم يعني احنا تاقلمنا على انه فيش اكل وشرب ممشين حالنا باي شيء والحمد لله هذه 
نقطة كويسة العالم أو الشعب تأقلم على فكرة تأقلم على الجوع أه واللبس ما فيش ولا طبعا أه بس المشكلة على الذبح فيش تتأقلم على الذبح الناس فيش تتأقلم هيك لله في لله يسمح البنت المبارح وين العالم اللي شايف الأخت على ظهرها أطفال ليه مش بنا آدم لا بنا آدمية معك معك أستاذ أحمد <تصفيق> دكتور بال 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 بالتفاصيل او اذا بدنا ندخل بتفاصيل اكثر بالجانب النفسي هل في امراض ثانيه او مظاهر ثانيه او اعراض ثانيه بتظهر نتيجه هذا الضغط النفسي وسؤال كمان بجانب منه بالشق الثاني منه قديش فعليا بتتفاقم الامراض الجلديه اللي سبق وذكرتها ب ب بالسؤال اللي قبله نوهت لي لها قديش بتتفاقم نتيجه الحاله النفسيه الصعبه عند الناس هو بعيدا عن الامراض الجلديه الناس من النفسيه كبرت في العمر زياده عن اللزوم بتشوفهم في الشارع بتشبه عليه انه فلان اغلب الناس على الفاشل اكسبريشن انا بحكي بصدق مش مز... احنا الفلسطينيه ما فيش داعي للتهويل او تكبير للوضع عندنا الوضع بزياده يعني موجود شغلات ب... ما فيش داعي لل... نهول ولا شيء لا موجود تهويل بزي... يعني موجود الدمار بزياده الناس اغلبهم كبروا زاد الشيب التجاعيد ال يعني اغلب الناس 80% من الناس انا 12 ما طلعتش من 7 اكتوبر ل 20 اكتوبر 2024 ما طلعتش من غزه قطاع غزه برغم زي ما حكيت لك بدي اعيد انا كنت اسافر اقل شيء مره في الشهر ما كنتش اخلي ولا عندك الفيس انا ما كنتش اخلي ولا دوله في العالم ولا مؤتمر بيصير انا احاضر واحضر واحضر مؤتمرات انا 12 شهر ما طلعتش من غزه النفسية أثرت غير عن أمراض أثرت على الناس كبرتهم 20 سنة أقل شيء 80% من الناس بسبب النزوح، الإخلاء، الخيام، المية، الشرب، الأكل، استشهاد للعلم أنا زوجتي كل إخوانها وأبو وأمها وكلهم استشهدوا أثر كثير على نفسيتها طول عمرها خلص خلينا بالنسبة للأمراض طبعا إنه ما فيش علاج فاقم المشكلة وبصير كومبليكيشن مضاعفات بتأثر على الكلى عند الأطفال أو عند القلب بتأثر خاصة الأمراض الجلدية عند البكتيرية أي مرض بكتيري مش لازم يكون إنه مرض المنتشر البولس البوتايبو أو اللي هو اللي بسموه القوبة الفقاعية لأن القوبة مصطلح احنا ولا صغير بعرف انه الفطر لا طلع القوبة باللغة العربية أنا ترجمت زمان البولس امبتايجو انه قوبة فقاعية الامبتايجو هو عبارة عن مرض جلدي بيصيب الجلد ناتج عن بكتيريا عنقودية اللي هي ستاف اوريوس اسمها بالانجليزي هذا المرض إذا ما تعالجش بتفاقم السلوايتس بكثرة برضه موجود برغم انه دائما بيصير لما يكون عندهم فطريات بين الاصابع بتضعف الجلد بين الاصابع بتخش في البكتيريا عشان الفطر بضعفها بتعمل سولايتس عند الكبار في السن او عند مرضى السكر هذه اذا ما تعالجش بيعمل مشاكل بتفاقم المشكله ممكن يعمل سمم في الدم ويموت ممكن انه يصير سبتسيميا للكبار في السن الاطفال دائما بتاثر على الكلى او على القلب مضاعفات الامراض الجلديه البكتير ناتجه عن البكتيريا، اذا ما تعالجت عند الاطفال يا بتعمل مشكله في الكلى يا بتعمل مشكله في القلب. في الكبار ممكن اذا صار عنده التهابات في الانسجه وما تعالج ممكن يعني اخذ علاج بس مش مش بكون هو الخاص بالبكتيريا نوع البكتيريا هذه ممكن يعمل له مشكله انه سبتسيميا او تهتك في الساق او شيء زي هيك. 
بالتالي بأسرع نفسية يعني الآن دراسات عالمية إنه يعني لو تحكي لواحد يعني لأن المرض يعني أكثر إشي بأثر في المرض النفسية كل أمراض مش جلدي كل أمراض <تصفيق> الظروف البيئية دكتور كمان إلها دور مهم بالحديث كله عن الجلد والأمراض الجلدية شيء مهم في حالة التلوث اللي موجودة نتيجة الحرب أكيد لإلها دور كتير بدي تحكي لي عنه بس قبل بنفع تعطيني مشاهداتك أنت على مستويات التلوث اللي أنت بتشاهدها على مستوى شخصي مش شو بتسمع يعني تعطينا باب البيت أو جوا البيت أو باب البيت أو حواليك وفعليا بالمنطقة اللي أنتم موجودين فيها مظاهر وصور من التلوث مستويات التلوث عشان بعدين تحكي لي عن الأمراض بصراحة أنا بأمراض الغير جلدية التلوث اللي هو الوباء الكبد كان كل في المخيمات كل تلاقي عقول بتشوفه أنا صفرة السكلير البيضة بياض العين البياض حول السوس كلير بالانجليزي اصفر طول بعرف مش شارع كل الـ الـ الان لا لما كان آه هاي تلوث البراس في اللي انت تعرف الصرف الصحي مع المياه الشرب لما تلوثت عملت آه الوباء الكبدي بالنسبه لشر الاطفال انا ما شفت ولا حاجه بس ال الوباء الكبدي اكثر من الامراض الجلديه شفتها لانه كل الناس كانت مصابه هلا كل كان على البحر انا انا اولاد ولا واحد صاب ما كنت ما اتبرش على البحر انا كنت في رفح في بيت خالي بالصدفه في امريكا في عبستان بالصدفه كنت في بيت اختي في الامارات ما ما صارش معهم بالرغم انه معدي جدا ال بالنسبه لامراض الجلديه اللي هو حكيت لك اللي هو المرض الجلد البكتيري اللي صاب الاطفال كان بكثره يعني كانت حالات تجيني هلا لما الجو برد شويه خفت بيلعب دور حراره الجو على الانتقال للامراض الجلديه والازدحام اكثر شيء الازدحام مش امراض جلديه حتى كل الامراض ما لك تحط سبعه في غرفه واحده لو عندهم اي بقت... اي مرض فيروس لازم يصابوا كلهم هلا ب... الازدحام اسمح لي النظافه قله الماء اسمح لي دكتور بس بنفع بنفع اعطيتني انت مظهر من المظاهر اللي هو اختلاط فعليا البراز وال... وال... والمياه الصرف الصحي بالمياه الجوفيه على مستوى النفايات على مستوى الشوارع على مستوى ال... ال... شو في فيروسات او بكتيريا منتشر نتيجه اشياء ك... يعني اشياء موجوده مظاهر انتم شايفينها حواليكم بنفع تحكي لي عن التلوث بالاول يعني بس شاركني آه مشاهداتك آه ومشاهدات آه وصور من المحيط اللي انتم عايشين فيه كانت تعمل امراض اول ما اول ما صار الانتشار الكبد الوبائي على طول كل اطباء مش انا يعني اي طبيب لازم يعرف انه عرفنا انه خلص من اختلاط المياه الصرف الصحي مع المياه الجوفيه على طول لانه اكثر شيء طريق طرق العدوى لل للكبد الوبائي اي الف مش بي وسي بي وسي عن طريق الدم قريب الاسنان او نقل دم بي وسي اي اللي حكيت لك عنه بروجرس يعني مالوش مضاعفات ارتاح المريض بدون علاج بطيب هذا الاي طرق العدوى رقم واحد عن طريق الفم عن طريق البراز البراز اجى على المي شربت مي انت خلص انحدر وشال الاطفال فيروس برضه برضه عن طريق الفم شرب ميه او اكل ملوث بتنصاب فيه هذه مسلمات في الطب الامراض الجلديه اللي حكيت لك عنها بالتلامس ازدحام 10 في غرفه 7 في غرفه 5 في غرفه كلهم لازم يصابوا الاطفال لازم يصابوا بعالج طفل بحكي له كل العيله كل الاطفال يتعالج نفس العلاج هيك يعني كانوا لما يجوني
طب الدكتور مره مره ثاني معلش شو مستويات التلوث اللي موجوده اليوم في محيطنا طبعا هيك عن انه تكدس النفايات في الشوارع تفضل سامع بقول شو مستويات التلوث اللي موجوده حواليك بالضبط مش سامع في بيتي مش مش ب... ممكن في بيتك ممكن في محيطك ممكن في المنطقه اللي انتم عايشين فيها ولا. بس مشاهداتك وشهادتك عن مستويات التلوث اللي انت محاط فيها انت وعيلتك واسرتك وناسك لا انا المكان اللي انا فيه الحمد لله كويس على فكره مش نط باد يعني بس لخيام الماساه لخيام الماساه ما قصة النظافة، المية، تلوث المية ما لا أنا المنطقة اللي أنا فيها لا يعني لا كويسة وفيها مية عندها شو يعني كويسة؟ أوكي يعني بتيجي عندنا مية المكروت كمان بس الوضع الإجمالي العام في المنطقة اللي أنا فيها اتس أوكي هلا نبحث كأمراض يعني حتى بحكي كأمراض إن إن النفا... مثلا قد قديش المي المي 24 ساعة موجود النفايات تبعتكم وين بتروح مياه الصرف الصحي وين بتروح لا هلا عشان تكون في الصورة في بعض مناطق مثلا على سبيل خان يونس أنا تابع لمحافظة خان يونس أنا في عبسام محافظة خان يونس عشان تكون في الصورة في في عندها المخيمات غربيها بعدين بيجي المواصل اللي هو الخيام بعدين المنطقه الشرقيه من خيوش بيجي بنسيل وعبسان وخزاع بنسيل وعبسان وخزاع هلا بنسيل نصها في صرف صحي اللي هو مواسير وبتعرف فيش ميه بتلاقي الصرف الصحي طاف في مناطق زي عبسان اللي انا فيها الان ما فيش فيها صرف صحي مواسير ومضخات وزي زمان ايام الكهرباء. في بيار انا البيت اللي انا فيه الـ 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 الصرف الصحي في بير. يعني في بنسيله كل المصرف الصحي طاف فبالتالي بصير عندهم امراض وهيباتايتس وغيره وبليومالايت وشل الاطفال ومشل الاطفال. في لانه المواسير الصرف الصحي فيش الها تصريف بتطفي الشام طف يعني انت بتمشي بسيارتك بتعوم في مجاري بتعوم في مي صرف الصحي في بنسيله هلا في عبسان لا ما كان عبسان قبل الحرب ما صار ما وصلهاش مشاريع عمل صرف صحي وتصريف المي عبر المواسير لمحطات وكذا عبسان لسه الصرف الصحي في البيار نفس الشيء بنسيله نص هيك ونص هيك، هلا اللي صار عند اللي ما صارش عندهم صرف صحي ما تطوروش احسن لهم لانه المجاري بتطفش عليهم في بير ما بتبين؟ <تصفيق> يعني اللي زمان كنا انا انا منطقتي بيتي اللي في بنسيله اللي راح كنت دائما بروح على البلديه ما حيوصل الصرف الصحي لعنا، انا عند البير كل ما بندب بتيجي سياره البلديه هلا كل اللي عندهم بيار استفادوا يعني صار عندهم احسن لانه المجال ما طفت عندهم في البير فهمت كيف؟ يعني من من مساوئ الحرب صارت بعض ال يعني الواحد بيقول لك انه كويس انه ما كانش احنا خط مجاري هلا حتى انا احيانا بدخل من شارع بسيارتي بحكي لهم انتم يعني بدل ما هيك الميه طافه في الشارع حولوا على البير القديم انا بحكي لهم حولوا على البير القديمه صعب شوي الامور في خلال الحرب والشوارع فوق بعض الامور مش سهله الامور مش سهله في شغلات بتغطى على شغلات عندنا احنا في امور بدك تعيش الحياه مش زي ما بتشوفها في التلفزيونات اسوء بكثير التاقلم احنا متاقلمين على كل اللي بصير والعالم كله مش شايف ايش بصير في غزه شو بتتبح كل يوم 50 واحد ولا واحد ساته شو لو واحد طفل مات في اوروبا شو كيف العالم بصير بتتبح في الاطفال والابرياء وال 
فيش اكل ولا شرب ولا نظافه ولا نفايات في الشوارع الامور شو من قبل العيال بدخل شيء ب والنفسيه أوف. دكتور ب... ب... بما يخص نقص الادويه نقص ال... الاحتياجات الطبيه ونقص الادويه تحديدا انت اليوم بتقول لي اذا بدك توصف دواء لشخص مريض بتوصفه نفسه لكل العيله طيب انت اصلا اوريدي موجود عندك في نقص ادويه فكيف تتعاطى معه وهل في اي بدائل للادويه اليوم بتوصفها للناس او الناس فعليا ابتكرتها او بلشت تتعامل معها ترجع لها والله هو لا بحكي اذا كان نفس المرض لكل العيله مفهوم طبعا اه مفهوم مفهوم يعني اذا كان المرض معدي مثلا اذا جرب لكل العيله مش انه امراض مختلفه ما بينفعش بس احيانا اوكي المضادات الحيويه ما هي بتعرف في نارو سبكترم وبرود سبكترم يعني في بكون انواع بتشتغل على كل الانواع البكتيريا بس هلا هذا الانقضية البكتيريا هذا بن كان هذه بدها علاج معين طب كل علاجات بقلها الخاص تبي اصلا قبل الحرب او في الدول الثانيه المرض الجلد اللي حكيت لك عنه البكتيري القوبة الفقعيه كريم اربع مرات في اليوم خلص تروح بس هلا انا بعطي كريم وبعطي مضاد حيوي لانه الكريم مش مناسب مش هو له خص خاص والمضاد برضه شوي مش مناسب بديل يعني رقم اثنين يعني في الطب اذا مش توفر الكيفليكس اللي هو ارخص بكثير من الثاني بعطي مكلاف مثلا يعني زي هيك يعني بعطي اثنين عشان اقدر طب ما هو بيجيني انا اخصائي بيجيني بعد ما راح لف على مراكز خمس بعدين بيجيني واعطينه علاج ملوش علاقه يعني مش انه قصه انه الدكتور هي الموجود يعني مثلا الفيسودين فيسودك اسد فش في في السوق من زمان متكدس مرهم للعين نفس التركيبه بعطيه هي الاختراعات مش اختراع اكتشافات اه فهمت علي مثلا الفيسودك اسد هو الفيسودين كريم مش موجود في السوق بس انا هذا الفقاعيه أو المرض الجلد اللي حكيت لك عنه البكتيريا العنقودية بده فيوسيدين اللي هو علي الفيوسيدين كمان ايش؟ مش رقم واحد لا اليوم طلع في ثلاث أدوية أحسن منه المبورسين رقم اثنين في رقم ثلاثة لسه في أوروبا ما جاش على غزة بالمرة لا قبل ولا بعد الحرب كيف؟ في المرهم الصغير تبع العين نفس التركيبة للعين مرهم عين فيوسيدك أسد بحكي له جيبه اشتري اثنين أو ثلاثة عشان يكفي باقي العين أو يكفيك أنت لوحدك إذا كان منتشر في الجسم أو شيء طب هو كله قديش 5 جرام بس ايش نفس التركيب هو العين معمول بس بعطيه الجل ايش بدي اعمل؟ يعني زي هيك انا بالنسبه لي انه اي علاج مش مثبت يعني بسموه الطب البديل انا بامنش فيه انسى الموضوع بدنا نضيع وقت كيف ليش؟ كل شيء مثلا هاي مثلا عملت مرهم العين حطيته للجل اوكي نفس التركيبه آه يعني إشي منطقي بس إنك أوكي زيت الزيتون كمرطب ممتاز طبيا أصلا فازلين أو إشي للجفاف ممتاز أما شغلات تانية ما بنش فيها الطب البديل أنا لا أؤمن به بتاتا وممكن أثبت أثبت لك بالحديث بس مش نقاشنا اليوم أوكي <تصفيق> ليش ما عندك هذا الموقف الحاد من الطب البديل؟ فيما يخص يعني تخصصك تحديدا اه معك انا بقول ليش ليش عندك هذا الموقف الحاد من الطب البديل فيما يخص تخصصك تحديدا ما هو ب... بدي احكي لك بس باختصار باختصار انا خريج بريطانيا كيف بحد يعني خطوات اختراع العلاج او البروسيس تبع اي علاج جديد بحط بيعرضوه على بيجيبوا مثلا 100 مريض 1000 او الفاء الفاء اعتبار 100% من المرضى 100 بيعطوا هدول مثلا في قبل 
ما يعطي تصريح للعلاج وقبل للأفدي أو غيره يعملوا يفحصوا العلاج <تصفيق> بيعطوه مثلا ألفات من المرضى وبيعطوه بيعطوه بلسبة أو مر... حبوب كتب لألفات من مثلا 100 مريض و100 مريض مش هسهل عليك بيعطوا 100 مريض علاج عن جاد وبيعطوا 100 مريض علاج بلسبة كذب يعني حبة نفسها بس المرضى بكون المرضى بكون بيعرفوش إنه هذا المرض إنه الدواء هاي فاضي إنه عبارة عن نشا وبس أبيض والتانيين بيعرفوش بعد شهر بيجي بتعرف كل اسمائهم الكشف وكشف اخذوا العلاج عن جد هدول ال100 اذا تعالج اذا طاب منهم مثلا 60% باخذوا علاج عن جد 60% تحسن واللي اخذوا علاج بلسبو مش عن جد طاب منهم 40% نفسيا طابوا يعني مر واحد احنا خلال خلال دراسه الطب اعطوا واحد مع صداع اعطوه حبه حبوب من حمل بعد ساعه حكى راس وجه راسي الصداع راح خلينا نرجع لموضوعنا اللي اخذوا علاج بلاسبو مش صحيح بعد شهر اجوا اذا تحسن منهم 40% بيجوا ل 60% هذول بكون عندهم 40 في 20% بس العلاج ناجح لانه في 40% منهم طابوا نفسيا فانه بالاعشاب ومش عارف ايش وطاب اوكي اغلب الادويه ماخوذه من الاعشاب ما فيش خلاف مصنع من الاعشاب بس لا في دراسات بتصير بتكلف مليارات مش ملايين عشان هيك العلاج بكون مثلا ب 100 شيكل اول ما بنزل بعد ثلاث سنين بصير ب 20 شيكل لانه اخذوا براءه التلمه براءه الاختراع والتكاليف العلاج بكلف مل... مش ملايين في يعني في في ملايين وفي مليارات بكلف العلاج للعلم يعني ملايين خلينا بلاش نقول مليارات ملي... خلينا نكون ادق او اصح ملايين الدولارات بكلف ولسه انا كنت في بريطانيا بريطانيا بالنسبه لامريكا في الطب يمكن متاخر 20 سنه عن امريكا للامانه يعني انا بروح على رحت على الدول كلها فبقول لك انه اذا طابوا 40% من علاج الكاذب وهذول طابوا من علاجنا عن جس 60% اذا العلاج لسه 20% منه نجح نجحت لانه في 40% منهم نفسيا تحسنوا فعشان هيك انا لانه انا دوله فيها ابحاث مش دوله تخرجت من دوله ما كنتش بتحكي الموضوع هذا بس انت خليتني غصبتني احكي يعني لا تمام انا بحكي عن الجلديه وغير الجلديه لا انا بحكي كطب انا طبيب في الاساس قبل اصير جلديه <تصفيق> ب ب بمكان ثاني دكتور اكيد انت بتتواصل لما الناس بتتواصلوا معك بتعطيهم ارشادات نصائح توصيات للحفاظ على صحه الجلد وصحه البشره بهاي الايام شو النصائح او شو التوصيات اللي بتعطيها للناس في وقت مثل وقت الاباده اللي قاعدين بنعيشها يدبر حاله يدبروا حالهم هلا في الصيف لازم يوم استحمام يومي المية مش لا مش في مية الاستحمام مش مش غالية مش بفلوس وضع المادي عند الناس بتعرفوا أكثر مني وبحكم تعاملك مع كل فئة الشعب دكاترة وغير دكاترة أطباء وفئات أخرى مهندسين أو غيره سياسيين مثقفين بتعرف أكثر مني الوضع المادي في غزة من قبل 7 أكتوبر مأساوي ما أدراك بعد 7 أكتوبر الناس الناس ما حاش فلوس تنزع من مكان لمكان انا بشوفهم بعيني بشوفهم بعيني ما هوش فلوس يطلع شايل الاشي فخدته او فراشه على ظهره او شنطته وبس وبنا في الشارع لحد ما يدبر الاستحمام اليوم انا بحكي كطبيب امراض جلديه في الشتاء اوكي بمشي الحال 48 يوم 48 ساعه ثلاث ايام يعني يومين والثالث في الصيف لازم يومي عشان نتفادى المشا عشان تتف... تتفادى الامراض الجلديه المعدية. الامراض الغير معدية طبعا من الله سيبك منها امراض عضويه جينيتك غير جينيتك او كذا بحكي زي هيك هلا لو لو بدنا لو الغاز شبه توفر بس عشان العياده الاسرائيليه واحداث الشمال اقصد شمال مش شمال كمان غزه الشمال اللي هو جنوب لبنان من يوم صار الضرب على تل ابيب وحيفا الامور عندنا صارت صعبه شويه خاصة في المية إذا أنت في المواصل بالنسبة للنظافة الشخصية حكيت لك عنها مهم جدا النظافة الشخصية مش الاستحمام اليوم وبس أوكي في الصيف لازم يوم في الشتاء كل يومين بمشي الحال إحنا وضعنا يعني عشان نوفر مية شوية برضه عن مية الاستحمام هلا الموضوع الثاني تاع اللي هو 
تلوث المائي وتلوث الاكل وتلوث تعرف هو بيطبخ من الميه نفسها اغلي الميه وبرد بعدين اشربها غلي الميه كثير بتقطع على كثير من انواع البكتيريا بتعرف اغلب البكتيريا بتروح بالغابه اوكي في في انواع ما بتروح بس لا حول ولا قوه الا نعمل انا يعني احيانا انا بتقطع تنقطع عندي مثلا انا كنت حاس انه مش كل الناس زي بعض الوضع المادي اوكي حتى احنا اللي كان وضعنا بخير تاثرنا كثير ايش نحكي انا عندي ميه معدنيه بس لما انا ما كان ما كانش في عندي ميه معدنيه مقطوعة في السوق بالمرة فيش تماما كنت اغلي المي نغليها في طنجرة ونبردها ونشربها يعني اغليها مش مش متوفر الغاز عندك خشب عندك كذا مشي حالك أه النصائح اللي بحكيها لا حول ولا يعني في امور قهرية ما بنقدرش نعملها شغلات كثيرة يعني بس بالنسبة للنظافة الشخصية جلد الطب جلدي او امراض ثانية اللي منتشرة احنا بنحكي النظافة الشخصية مهمة جدا الاستحمام اليومي في الصيف أو هو المفروض شتاء صيف بس احنا لو في الشتاء كمان اسبوعين ببلش عندنا الشتاء او كمان اسبوع هلا من, من هلا الجو برد عندنا في تركيا عندكم برد من اول يمكن انا رحت تركيا على فكرة عدة بس مرات. دكتور دكتور انت انت كانك بتحكي عن عن فئة الهلفة. عن فئة محددة من بالتقسيم. من الناس اللي 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 معها مصاري او متوفر المي لإلها عشان تعرف تتحمم كل يوم يعني بعتقد انه هي فئه محدوده اليوم بالظرف العام اللي غزه موجوده فيه صح هو هلا احنا اللي ساكنين اللي رجعوا على بنسيل وعلى المناطق هذه مش في المواصي المي متوفر عندهم انا بتيجي عندكم ثلاث ايام بس بنسيل بتيجي عندهم كل يوم مثلا امم والمي البلديه بتعطيك اياها مجانا بتتحمم كل يوم بتتحمم كل يوم، ليه ما تتحممش كل يوم؟ مثلا بعض المناطق زي بني سير بتيجي المكروت عليهم يوميا انا عندي كل ثلاث ايام، نمشي حالنا في دي تانك نمشي حالنا. هلا للشرب انا بنصح انه تغليها وتبرد بعدين تشربها. اغلي المي. وين تشربها؟ اللي ما عندوش ممكن يشتري مي معدنيه، لا المي العاديه موفر متوفره هلا. في المواصي لا صعب شوي الامور عن الاخر. بالرغم انهم يعني كثير من المناطق وفروا لهم المي. مي العاديه مش الشرب، بس الناس بتشرب منها شو بتعمل؟ عشان هيك بصير الامراض. بتشرب منها. انا بنصح انه يغليها. يغليها لانه الناس ما حاشا فلوس تشتري مي معدنيه. وحتى المي المي المعدنيه مش دائما متوفره. انا سبقت اشتريت شوي كميه لاني عارف حاله حيصير هيك. وبتعرف تعلمنا يعني كيلو السكر ب 8 شيكل اليوم قديش؟ في ناس من كثر ما من كثر الخوازيك تعلمنا صرنا نجيب كميات بنعرف انه فجاه ممكن تسكر البلد في اي وقت مش اعياد اسرائيليه وغير اعياد او احداث لا كثير تعلمنا من الشغلات هذه وهي مثلا من رفح احنا كنا في رفح اللي نزح من رفح مش زينا احنا طلعنا من بيوتنا بدينا اللي نزحوا من رفح اخذوا كل شيء معاهم تعلموا من من اخطائنا لما نزحنا ما خدتش معي ولا شيء انا طيب دكتور لساتك بس, بس. بتحكي لي عن المي قاعد غير المي يعني الحدا فعليا اللي اللي المي متوفره له بالاسبوع يتحمم مره او كل اسبوعين مره او كل عشر او كل عدد من الايام مره سواء في مركز ايواء لا لا ولا في خيام بنفعش شو بده يعمل بنفعش المي للاستحمام شبه متوفره في كل قطاع لا غزي لا مرتين في الاسبوع لا لا الشمال انسانيه شويه ليش انسى ما انا بسال انا و... انا بسال عنه هدول بدهم مأساوي في حياه وموت بتتحمم فاهم انا انا بحاول بس مش آه حمام انا فاهم انا فاهم دكتور انك انت ب... أنا فاهم إنك أنت بتموت تمام بس وأنت قاعد بتموت تحته تحت الموت تحت القصف في شكل معاناة تاني أنا أصلاً إجيت طرحت موضوع الأمراض الجلدية لأنه عادة بالأخبار أصلاً ما بنحكى فيه يعني لما دورت على الأمراض والأوبئة لفتني الكثرة الحديث عن الأمراض الجلدية وبالأخبار شفت إنه كم صورة وبعدين يعني صارت هذه الحلقة بالنسبة لي مهمة لأنه هي زي كأنه مستوى ثالث من مس... من أسباب المعاناة أو أشكال المعاناة فعلياً تحت القتل فحتى من يقتل 
تمام حتى من يقصف في اكثر من مستوى معنى احنا في مستوى بتعلق بالامراض الجلديه والنظافه والبيئه والتلوث صح مزبوط لا فأنا بدي بدي تساعدني قدر الامكان اشوف هذا المستوى انسى الان الامراض الجلديه ما بدناش نحكي عنها لا عيش في الاول ما آه. ما تتحممش ولا مرتين في الاسبوع ولا كل يوم ولا اي شيء اطلع منها بس ايش احكي له واحد قاعد بموت كل حمام كل يوم مش منطقي انت انجا شوف التلفزيون شوف الموت بهدوا البيوت عروس الناس الاطفال والنساء وكله ما فيش ما فيش هم مش خايفين من حدا ما فيش ما بيطبقش عليهم قانون ولا أم مجلس امن ولا هبل ولا كله كذب 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 هذه الدوله ما بتخافش من حدا حاكم العالم كلها الدوله عم يحاكم العالم كلها حاكمين امريكا وال 8.7 امبارح مليار ما لهمش تعاوله لا في هارس ولا في ترامب هذول من الكونغرس جايات ما فيش من امريكا بغض النظر عن من الرئيس هذول ارهاب ما فيش العالم كله ارهابي الاوروبيين ارهابيين من الاخر كمان كل الغرب غير ارهابي الناس بتموت محد السائل اطفال ايش ذنبهم انت قاعد انت خليت نحكي ليش لانه بيقول لي امراض جديه في في جباليا الناس بتموت ايش تحكي انت حمام كل يوم او تحمم كل ثلاث ايام لا بدوش اكل هلا احنا في احنا في في, في, في منطقه شبه امنه مش امنه بدناش اكل بدنا نوقف الحرب. امبارح بحكي انا مع جيران نقعد مع بعض وشيء، بدناش اكل، بدنا الحرب توقف. بدنا ناكل رامي هيك بدنا ايش بدك؟ مش بزاود او انه لا نحكي عن جد. لا في قدامي بديش انا زح بدي اموت. احسن خليني اموت افضل ما اروح. على ابدا. انت لما تنزع اقل واحد بده 100 دولار يعني 400 500 شيكل 100 دينار لما ينزح من بيته ويرجع 100 دينار بقول لك بدي اموت في بيتي وبعدين فيش حمام بدك تجيب حمام عند شباب بمشوا حالهم طب والصبايا ايش كيف بده يمشوا حالهم خلال النزوح يعني النزوح هو الاذلال اكل وشرب مش مشكله ما تحكيش على الشمال انه انا برنامج مالوش علاقه بالشمال بالمره بعد ما يصير وتوقف الدنيا او يصير للناس تنفس هنا انت بتيجي تقول لي انه بعالجه لانه عنده المصيبه اللي في جلده اللي في جلده بعدين بنشوف نحكي بالكلام هذا الناس لا الناس حياة او موت طيب دك... مش امراض جلديه دك... دكتور معلش تحملني لا لا انا تمام <تصفيق> تمام انا مش متحملك انا ب... انا بدي اعرف هذا الحكي يعني م... آه آه والموضوع مش مش آه بس عشان اوضح سؤالي قبل ما اسال السؤال اللي بعده بعرف انه في ناس قاعده بتموت بس وهي قاعده بتموت يعني عاده بنحكى عن الموت زي كانه هو اقصى درجات المعاناه ولكن حتى اللي بيعيشوا عم بيعانوا من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من ظروف حياة جانب منها بتعلق بجانب الصحي بجانب الأكل بجانب الشرب بجانب التلوث بجانب الأمراض الجلدية بجانب تفاصيل تانية يعني حتى من يعيش ما بصح له فرصة العيش الكاملة عشان هيك فعليا بحاول أقول بحاول أطلع على حتى معاناة من يعيش في الشمال وفي أماكن تانية دكتور بدي بدي أستكمل معك ذات الفكرة اللي أنت بتحكي عنها بالشمال تحديدا هل شفت أو رصدت من الصور اللي اللي وسطك او من الحالات اللي انت تعاطيت معها اثار جلديه او امراض جلديه نتيجه استخدام انواع سلاح او انواع من الاسلحه او مواد كيميائيه او اسلحه كيميائيه والله انا بقدرش احكم بس انا بحكي عن عندنا هناك ما ما اعرفش في الشمال بس في اشتباه انه كانت عندهم حكه ومش مرض جلدي حسيه بكون ناتجه عن عن البارود او عن المواد المتفجرات في مناطق معينه بس هي بقدرش اكدها يعني ايش السبب مره زي زمان مثلا كان الناس يتسبح في البحر زمان قبل الحرب قبل الحرب كثير بسنين يعني 
كان كل بتسبح في البحر غير البلح يجوني عليهم مرض جلدي غريب لانه كانت المجاري بتصب في ميه الدير وملوث شاطئ الدير البلح شاطئ خنونس نص كان بس اتذكر ايام ما كانوا يجوا على العياده اغلبهم معهم مرض جلدي انت اعرف من بتعرف بقعد مع التاريخ المرضي بشوف انه من السباحه في المجاري بسبح في حتى وانا رايح على غزه احيانا كنت اسلك طريق البحر ما هي غزه لها طريقين على من خانونس لغزه في طريق البحر وطريق صلاح الدين كنت اسلك اشوف الميه سوداء ميه البحر سوداء من المجاري فكان يجين المرضى بتسبب عليهم نفس الشيء خلينا بدناش نرجع انا بضرب مثلا حكوا من المنطقه الفلانيه للمنطقه الفلانيه احنا كنا عنا نفس المرض في جلدي في الحرب هذه يعني كان المرض يحكوا لي من المنطقه الفلانيه من بنك فلسطين وغرب لكذا عندهم نفس من بنك فلسطين وشرق لا زي هيك يعني كان يحكوا لي الناس بتعرف مش بتعرف شنو مدى صحه الكلام او شيء بس انا بخاف من الميه بس انه ينحط فيها شيء او شيء بس اعتقد هيك اما بالنسبه للشمال ما بتعرف انا هلا بصراحه بدي اقول لك شغله في الشمال ما بدوروش على الامراض او الكلف او التجميل او مرض الجلد حتى الالتهاب لا حياه انقاذ حياه بعد ما يصير هلا عندنا احنا في عبسان في شويه امن تمام بلش على التجميل الناس انا يا دكتور بشرب صارت كذا هلا بعد ما اطمئن شوي في بيته انا عندي كذا بس لا وضع يعني مراحل او درجات درجات مثلا موت خلص ما فيش حاجات شكليات ولا شيء بيهتموا بالموت والحياه بس بعد ما يصير في عندهم شويه امن بفكر شوي في شغله انه يعالج يعالج جلده بعد ما يصير امن على الاخر بصير يفكر في التجميل فهمت علي كيف؟ زي هيك يعني ما انت عارف الكلام اللي انا بحكيه هيك احنا بنعرفه هلا احنا انا انا اليوم قاعد ساكن يمكن مستوايا من ال مقارنة مع غيرك تمام لا احنا متأقلمين احنا مش متأقلمين مش انه حياتنا عف شو يعني ان احنا خلص طالما توفرت المي في البيت انتهت المشاكل بدناش كهرباء بدناش نت بدناش اي بدناش اتصالات بدناش ولا شيء اذا المي توفرت انتهت المشاكل عندنا بصراحه من الاخر يعني بحكي لك اياها توفرت المي خلص وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني من من قبل في كيف؟ ما قالش من الاتصالات او من الكهرباء او من الاكل والشرب من الشرب عفوا الميه اذا توفرت الميه عندنا احنا عايشين خلص تمام اتس اوكي ولقنا واحنا بنرتب في حالنا قبل البرنامج كان القصف بعنا اول ما بلشنا البرنامج حكيت لك انا حتى في بدايه البرنامج حتشوف القصف كيف بس هاي اللي بدي احكي لك اياها <تصفيق> دكتور انا لسه لسه جاي اسالك اصلا على على, على فكره المستقبل يعني عندي عندي فضول اعرف انه فيما يخص تخصصك الامراض الجلديه المنتشره او الاثار اللي انعكست على الجلد والبشره اذا بتوقف الحرب اليوم اول شيء شو بتحتاج عشان عشان فعليا تتعاطى معها غير الادويه والماء واضح لي انك ركزت في هذا الحوار على الماء كثير وقديش تحتاج الى وقت عشان تنتهي من من القطاع من عند الناس يعني قصدك بعد الحرب بعد وقف الحرب بعد وقف ال صحيح اه الحرب هو بعد الحرب أنا عندي مركز ليزر على فكرة أنا أخصائي أمراض جلدية وتجميل مش جراح تجميل أنا مش جراح تجميل أنا أمراض جلدية أنا شغلي كله بيسي بعد بعد العمليات الجراحية كنت ما قبل الحرب يعني استتش يعني تغريز غرز من العملية أو ناتج عن حادث سير أو شيء بضل بعد بعد بضل سكار أو بسمونه دبان بيجي عندي بعمل له ليزر بعمل له ليزر هلا بعد الحرب انا شغلي عندي حي حيكون اضعاف اضعاف قبل 
بسبب الحروب والتكسير اللي ضلوا عايشين والجراح والجراحه وشيء فهذه كانت هذه المشكله حيعانوا منها كثير الناس بعد ما توقف الحرب وال... واللي بضل طيب الحمد لله والعمر بخلص مع السلامه فهذه هي اللي ممكن نواجهها اكثر شيء اللي هو الندبات والتشوهات غيرها دكتور هذه 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 شيء تجميلي هذه شيء تجميلي بس على مستوى الجرب على مستوى الاكزيما على مستوى الامراض اللي انت حكيت عنها المنتشره سواء المعديه او غير المعديه فعليا اللي بدها وقت لا تتعاطى معها للناس تتعاطى معها تقديرك قديش الناس بعد ما تتوفر لها ادويه ويتوفر لها ماء نظيف قديش تحتاج وقت لا تسترد عافيتها وتتخلص من هاي الامراض بسرعه اول ما تخش الادويه اول ما تدخل الادويه على غزه بكميات بكميات يعني طبيعيه مش كميات بزياده كميات زي زمان لا الامور الصحيه عندنا لا تخصصنا بسرعه ناس بتتعافى بصراحه بس بالنسبه لمواضيع ثانيه التخصصات الثانية مصيبة عندنا مصيبة بعد الحرب الجراحات والقلب والعمليات والشيء هاي بتاخذ وقت كثير واغلب الاطباء برا البلد هذا هذا من 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 اكبر المصائب انه الان مش عندنا تخصصات بس الحمد لله الوفود تيجي كفاءات عالية جدا هاي بتساعد اما بالنسبه لتخصصنا احنا الامراض الجلديه بدخل او الادويه بكميات كافيه الامور سهله جدا عندنا احنا امراض مثلا الوبائيه زي الامراض الجرب والبكتيريا الجلديه وكذا 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 لا بتعطي العلاج المناسب تخصص مناسب وعلاج مناسب بيمشي الوضع بسرعه بس في شغلات ثانيه في الشبيوت للناس الازدحام ضل الازدحام لحد الان نفس المشكله يعني الامراض الجلديه اكثر شيء فيها هي الازدحام الازدحام مهم جدا يعني قصه المي رقم واحد بين الازدحام المي دي مربوط النظافه مربوطه بالمي احمد النظافه مرتبطه بالمي الامراض الجلديه المعديه بنظافه الامراض الجلديه المعديه انا بحكي مهمه المعديه في امراض جلديه مش 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 معدي هذا مالهاش علاقه بصراحه تتفاقم اوكي تتفاقم بعد ما النظافه خاصه جلديه اما الامراض الثانيه هي المصيبه اللي حتكون بعد في الحرب وين بدنا نحول؟ لا بدنا كادر بدنا كادر طبي غزه بدها كادر طبي وان شاء الله الدكاتره كلهم بيرجعوا يا رب <تصفيق> الوفود بتساعد الأجنبية بصراحة بسبب كثير أما إحنا كأمراض جلدية إذا توفرت المية وتوفر المسكن المسكن الصحي الأمور بتكون أحسن إن شاء الله دكتور أول الحوار حكيت لي أنه أنت انعرض عليك أو ولا مرة فكرت أنك تغادر غزة ورغم كل العروض أو المغريات اللي كانت برا بس كنت تحب أنك تضل موجود جواها حاليا ما زال عندك نفس الشعور أو بتستنى يفتح المعبر والله سؤالك <تصفيق> أنا ممكن أطلع فترة نقاها شهر أو جيب لي سجاير مش رح أطلع. أو أجيب لك سجاير ما بتطلع. صحيح. أنا ممكن أطلع فترة نقاء. ليش أجيب لك سجاير؟ ليش سجاير تحديدا؟ والله أنا مش مش مدخن شرس زمان وانا طالب طب كنت مدخن شرس هلا لا انا مدخن بس كنت يعني قبل الحرب خمس سجاير ما مستحيل ادخن اكثر من 10 مستحيل اول شيء صحتي بتسمحش وثاني شيء احنا عارفين احنا كاطباء عارفين ايش اضرار التدخين على الجسم وعلى الجلد كمان طبيا بحكي احنا بنعرف كويس اضرار التدخين 
بالرغم انه في اطباء بدخلوا علبه ولا كثير لا انا ما بدخنش لا يعني ما بدخنش يمكن لا تاسعة يعني اذا كانت الامور صعبه جدا تسعة بس انا قبل العرض دقيق في اليوم ثلاث سجاير او انا كنت اشرب كل يوم نفس شيشه ما بدخنش ولا سيجاره انا عندي عيادتين مستحيل ادخن في العياده مستحيل جدا اصلا اذا انا بشم ريحه الدخان في غرفتي بطلع للسكرتير انا شو اعمل؟ بتحكي عند الاسانسير انا بحكي لها بشم ريحه الدخان في مره لقيت واحد قاعد عم بقول لا ما يرضى عليك لا ما ممنوع التدخين مش حلو دكتور يدخن قدام مريضه حتى عشان الثقه كمان مش انه مفهوم وبتعرف التدخين مضر للصحه ما فيش نقاش يعني ما بدهاش نقاش دكتور عادة بهيك بنهاية لا كل حوار انا بترك الضيف المشكلة غزة بتحتاج سنين تعيش دكتور سامعني بقطع الصوت بقول بقول بنهايه كل حوار دكتور بترك بترك المساحه للضيف بترك المساحه للضيف او الضيفه ليحكي اللي بده اياه ففيما يتعلق بهذا الموضوع او اي موضوع انت بدك اياه فهذه مساحتك والله ان شاء الله يعني اتمنى انه الحرب توقف اسرع وقت ممكن الناس اندبحت طبعا اتبهدلوا اتبهدلنا ما صح كفايه اتس انف ما اعتقد خلص <تصفيق> أنا شايف إنه الأمور مع بعد الحرب إحنا كقضية فلسطينية أعتقد إلى الأحسن. أنا وجهة نظر الشخصية أنا طبعاً لا أنتمي إلى أي حزب سياسي، أنتمي لفلسطين. وكفاية وأعتقد لو توقف الحرب القضية بعد وقف الحرب بتكون أحسن. بدون توضيح يعني. غزة دمرت يعني تحتاج سنين انها تتعمر تاني هذه المشكلة الوحيدة بعد الحرب اللي هو البنية التحتية والثمار والسكن هذه المشكلة الأرواح طبعا مكتوب كل واحد كل واحد عمره بخلص بموت أنا على يقين الكلام هذا إنه خمسين ألف وستين طبعا لا الأخذ بالأسباب بس العمر بخلص بموت يعطيك ألف عافية دكتور وشكرا جزيلا لك ان شاء الله بنرجع بربنا بهد البال وبنرجع من بنعمل هذا الحوار بعد انتهاء الحرب بتكون بعيادتك أو بنلتقي فعليا في مكان ما وبنسجل هذا الحوار بإنترنت مستقر لأنه الإنترنت مساعدناش كتير ب... ب... بال... بالإجابة على... على كل الأسئلة و... وبالنسبة لي عندي فضول كثير أعرف اتجاه كثير أشياء تانية فيما يخص مجالك ومجال التجميل كمان في, في غزة سواء ما قبل أو بعد أو ما بعد ما بعد الإبادة فشكرا جزيلا لك اهلين اهلا وسهلا انا سعيد بلقائك وشكرا ل... توفيق ان شاء الله وشكرا ل... لنردين وشكرا لتالا غلبناهم فعليا احنا شغلنا كل العيله في تقارب عشان يزبط هذا الحوار آه. نردين نردين في مصر على فكره نردين في مصر نردين في مصر صحيح ما هي هاي الحلقه ما كانتش راح تكون من غير نردين وتالا هيك يعني خلي لك اياهم يا رب <تصفيق> الله يبارك فيك شكرا جزيلا دكتور يعطيك العافيه حبيبي احمد <تصفيق>